वेलकम एवरी वन टूडे उल डिसकस द स्ट्रक्चर अफ ए टिपिकल यूक्रोटिक सेल इनक्लूडिंग एनिमल सेल एंड प्लान सेल इन प्रिवियस भिडियो उ हाव डिसकस अबाउट द स्ट्रक्चर अफ प्रोकारोटिक सेल एंड द प्रोकारोटिक सेल्स आर प्लेसड उदिन द किंगडम मन अर्थात मन किंगडम अंतर्भुक्त जो जीव आज है तरह सबाई क्यों प्रोकारोटिक टाइफर एंड एक्सेप्ट मन अल अदार किंगडम दैट इज द प्रोटिस्ट टफ फांगी प्लान्ट एंड एनिमिलिया चार्टे किंगडम मध्य जो देखी तेल किंगडम अंतर्गत जो जीव जो सेल पढ़ब प्रोटिस्टर मध्य प्रोटिस्ट पढ़े फांग फांगिर मध्य फांगल सेल पढ़ब प्लान्टर मध्य प्लान सेल एंड एनिमिलियार मध्य एनिमल सेल तेल ओ किंगडमगुलो चारटे किंगडम मध्य जो जीव थ समस्त जीव हे इटिक टाइपर वही किंगडमगुल अंतर्भुक्त जो कोषगुल पढ़ब से हे इटिक टाइपर सेल हमारे एखे इटिक सेलर मध्य एनिमल सेल एंड प्लान सेल ये दोटो नहीं मेनलि डिसकस करब तो सो लेट अस फार्ष्ट टक अबाउट द एनिमल सेल द शेप अफ एनिमल सेल आर नर्माली ओभाल और राउंड सो दिस इज एनिमल सेल and this is the outermost covering in case of animal cell because animal cells khetre jodi amra dekhi shekhane kintu only ki present thakbe amader plasma membrane present thakbe plasma membrane ortat animal cell er khetre plasma membrane ta exposed thake tar baire kono outer layer ar thake na plasma membrane hocche outermost layer ebong seta hocche protein ebong phospholipid dara gothito ebar jodi amra khyal kori shekhetre हमारे प्लस मेम्रेन भेतरे जो एरिया से बला हे प्रोटोप्लम तेल प्रोटोप्लम मध्य देखा जाए तो एनिमल सेल क्षेत्र में विशेषतः से लार्ज सेंट्रलि प्लेसड निूक्लिया देखते पा तो लार्ज सेंट्रलि प्लेसड निूक्लिया अवस्थान कर लार्ज एक निूक्लिया नर्माली एनिमल सेलगुल मनो निूक्लिएटेड है कि क्षेत्र हमारा माल्टी निूक्लिएटेड देखो देखने जो सेल्ट देखाना हम टिपिकल सेटार क्षेत्र में निक्लियार देखी से मनो निक्लियर और लार्ज सैजर एक निक्लियस क्योंकि एखे अवसान कर निक्लियार मेमरें तो ये जो देखी तेल हमारे निक्लियार मेमरें निक्लियार मेमरें और निक्लियस मध्य देखा जाए एक डार्क पार्ट प्रेजेंट थे बोलती निक्लियो लाश निक्लियो लाश एवं भर जो मैट्रिक्स लिकुईड पार्टा थे से बोलिए कि निक्लियो प्लम निक्लियो प्लम एवं भरे जे जेनेटिक मेटेरियल प्रेजेंट थे अर्थात क्रोजम तेल से फाइार रूपे देखा तो ये हमारे क्रोमाटिन फाइार क्रोमाटिन फाइार तेल ये समस्त पार्टगुल देखी तेल सबाई मिलित भावे कि फर्मेशन कर निक्लियस फर्मेशन कर लार्ज सैज सेंट्रलि प्लेस निक्लियस देखो से निक्लियार मेमरेंट प्रेजेंट निक्लियार प्लजम प्रेजेंट निक्लो लास्ट प्रेजेंट एंड भरे क्रोमाटिन फाइार अल्सो प्रेजेंट एंड अल दिस पार्ट मेक द निक्लियस सो दिस इज आवर निक्लियस क्लियर एवर जो देखी निक्लियस निक्लो पर्दा थे कि आउटग्रोथ आप देखते पा तो ये जो एरक देखा जाए तो एरक आउटग्रोथ देखते पा तेल से ट्यूब लाइक एवं कानेक्टेड टू द प्लजमा मेमरें अर्थात एखे ट्यूबले जो स्ट्राक्चर से गोलो हे एक सीमार एक इंटायर कानेक्टर से देखाना हो जाए ये जो देखे ये बला इंडो प्लजमिक रेटिक्यूलम ये जेहतु उदाउट रायबजम अर्थात एर मेमरेंे को रायबजम एमबेडेड नहीं अटाच हो नहीं बला हो सीआर स्मूथ इंडो प्लजमिक रेटिक्यूलम आओ एक जी देखा तेल एखे जी और पार्ट आप देखा तेल एक ही रकम निक्लियार मेमरें के आउटग्रोथ आप देखे एक क्षेत्र में जी देखा जाए तो देखो जेखने 
এখানে যে আমরা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুল আমরা দেখছি তার মেমব্রেনের রাইবোজম এমব্রেড আছে এবং সেটা দেখতে অনেকটা স্যান্ট ড্রেনের মতন তার বালি দানার মতন সেই জন্য এটাকে আমরা নাম দিচ্ছি আর ই আর রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তাহলে দেখো এখানে আমরা নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থেকে যে আউটপোর্টটা দেখেছি তাহলে যেখানে রাইবোজমগুলো এম্বেডেড নেই তাহলে তাকে বলা হচ্ছে এস সি আর স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম যে ক্ষেত্রে রাইবোজম দানাগুলো এম্বেডেড আছে সেক্ষেত্রে কলাজ রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এবং এখানে যে পার্ট রাইবোজমগুলো আমরা দেখছি তাহলে এই রাইবোজমটা হচ্ছে আমাদের এইটটি এস টাইপের রাইবোজম কিন্তু আমরা যখন প্রোকারিওর দেখছি না তখন কিন্তু সেভেন ডিএস ছিল তাহলে এখানে আমরা রাইবোজম যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে এইচ টি এস টাইপ অফ রাইবোজম ক্লিয়ার তাহলে এটা আমাদের নিউক্লিয়ার মেমোরেন এটা হচ্ছে প্লাজমা মেমোরেন তাহলে নিউক্লিয়ার মেমোরেন টু প্লাজমা মেমোরেন এই মাঝখানের যে এরিয়াটা সেটাকে আমাদের বলা হয়েছে সাইটো প্লাজম তাহলে আমরা মাঝখানের যে এরিয়াটা এটাকে আমরা বলে দিতে পারি সাইটো প্লাজম তাহলে এরিয়া বিটুইন নিউক্লিয়ার মেমোরেন টু প্লাজমা মেমব্রেন তাহলে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন প্লাজমা মেমব্রেন মাঝখানের যে এরিয়া সেটাকে আমরা বলছি সাইটোপ্লাজম এবং যেহেতু ইউক্লিয়ার ক্ষেত্রে সাইটোপ্লাজম মেমব্রেন বাউন্ড স্ট্রাকচার প্রেজেন্ট থাকছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের অর্গানিজ এখানে দেখবো তাহলে তার মধ্যে আমরা এসিআর এবং আরিয়ার দেখে নিয়েছি এবং রাইবোজম হচ্ছে মেমব্রেন লেস অর্গানিল এইটিএস টাইপের প্রেজেন্ট আছে এবার যদি আরও যে অর্গানিজগুলো প্রেজেন্ট থাকে সেগুলো দেখা যায় তাহলে নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি এখানে গলজি কমপ্লেক্স প্রেজেন্ট থাকবে সেটাও এরকম সিস্টেম যে ফরমেশন হবে কিন্তু এখানে গলগি কমপ্লেক্স যেটা অবস্থান করবে সেটা হচ্ছে পেরি নিউক্লিয়ার নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি এবং এখানে গলগি কমপ্লেক্সে যে পার্টগুলো থাকে মেনলি আমরা সিস্টানি পার্ট বলি তাহলে সিস্টানি পার্টটার কনভেক্স সাইড ফেসেস টুয়ার্ডস নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং কনকেপ সাইড ফেসেস টুয়ার্ড দ্য প্লাজমা মেমব্রেন অর্থাৎ গলগি কমপ্লেক্সের আমরা যদি দেখি তাহলে উত্তল দিকটা সেটা নিউক্লিয়ার পর্দার দিকে ফেস করে থাকবে এবং কনকেপ সাইডটা প্লাজমা মেমব্রেনের দিকে ফেস করে থাকবে কনকাপ সাইড ফেসেস টুয়ার্ড দ্য প্লাজমা মেমব্রেন অ্যান্ড এখানে গলগি ভেসিক্যাল যেগুলো আছে সেগুলো প্রেজেন্ট থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের গলজি কমপ্লেক্স গলজি কমপ্লেক্স মেনলি এর সেক্রেটারি ফাংশান আছে পরে আমরা প্রত্যেকটা অর্গানের ডিটেলস ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল অর্গান যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা ডিটেলস পরে আলোচনা করব এছাড়াও যদি দেখা যায় অ্যানিভার্সারি একটা ক্যারেস্টিস্টিক ফিচার যেটা আছে তাহলে সেন্ট্রিয়াল প্রেজেন্ট থাকবে তাহলে এখানে রড লাইক দুটো স্ট্রাকচার পরস্পরের সঙ্গে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে অবস্থান করবে যদি আমরা দেখি তাহলে এখানটাতে আমরা দেখাচ্ছি সেটা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের দুটো সেন্ট্রিয়াল তাহলে আমরা এখানে যেটা দেখছি সেন্ট্রিয়াল এবং সেন্ট্রিয়ালকে ঘিরে নটা পেরি টিউবুলার টিউব থাকবে নটা থাকবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে এখানে আমরা এই নটা করে দিলাম তাহলে নটা পেরি টিউবুলার টিউব প্রেজেন্ট থাকছে তাহলে এই টোটাল স্ট্রাকচারটা যেটা আমরা দেখছি তাহলে এটাকে বলা হয়েছে সেন্ট্রো জোম তাহলে এটা হচ্ছে অ্যানিমাল সেলের ক্যারেস্টিস্টিক ফিচার প্লান্ট সেলে কখনোই দেখা যাবে না শুধুমাত্র অ্যানিমাল সেলের প্রেজেন্ট তাহলে বাইরে পেরিটিউবুলার পেরিটিউবুলার টিউবগুলো রয়েছে বা ফাইবারগুলো রয়েছে এবং ভিতরে যে দূরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখানে কি টু সেন্ট্রিয়াল প্রেজেন্ট টু সেন্ট্রিয়াল প্রেজেন্ট তাহলে টু সেন্ট্রিয়াল এবং তার সঙ্গে পেরিটিউবুলার ফাইবার যেটা রয়েছে তাহলে একত্রে তারা কী ফরমেশান করেছে সেন্ট্রোজম ফরমেশান করেছে তাহলে এটা হচ্ছে অ্যানিভার্সারির ক্যারেস্টিস্টিক ফিচার এছাড়াও যদি দেখা যায় তাহলে এখানে ডাবল মেমব্রেনাস আমরা কি দেখতে পাবো মাইক্রোকন্ডিয়া দেখতে পাবো তাহলে এখানে যদি আমরা এখান দেখাই তাহলে ডাবল মেমব্রেনাস কিন্তু ভিতরের মেমব্রেনটা একটা ইনার মেমব্রেন থ্রোন ইন টু ফোল্ড টু ফর্ম ক্রিস্টি দিস ইজ দিস ইজ আওয়ার মাইটোকন্ড্রিয়া মাইটো কন্ট্রিয়া দ্য পাওয়ার হাউস অফ সেল তাহলে আমরা এখানে প্রত্যেকটা অর্গানিজ কিন্তু মিনিমাম একটা একটা করে দেখানোর চেষ্টা করছে যাতে একটা টিপিক্যাল সেলে কোন কোন অর্গানিজ প্রেজেন্ট থাকে সেটা দেখাতে চাইছে কিন্তু একটা করে থাকবে এমনটা নয় সেটা কোষের চাহিদা অনুযায়ী অ্যাকর্ডিং টু রিকোয়ারমেন্টস আর ডিমান্ডস অফ দ্য সেল সেখানে কিন্তু এই অর্গানিজগুলোর নাম্বার এবং সাইজ ভ্যারি করে তো নর্মাল এখানে মাইটো আমরা একটা দেখিয়েছি এছাড়াও কী প্রেজেন্ট থাকে অ্যানিভার্সারির ক্ষেত্রে লাইসোজম এনজাইম রিজ অর্থাৎ এনজাইম ফিল্ড ভেসিক্যাল দেখা যাবে যাকে বলা হয়েছে লাইসোজম তাহলে এটা অ্যানিমাল সেলে বেশি পরিমাণে দেখব তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের যদি আমরা দেখাই এখান থেকে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের লাইসোজম লাইসোজম আমরা জানি এটা হচ্ছে সুইসাইডাল ব্যাক সেলের তাহলে ডাইজেশনে সেল ডাইজেশনে কিন্তু লাইসোজম সাহায্য করবে এছাড়াও যদি দেখা যায় অ্যানিমাল সেলের ক্ষেত্রে ভ্যাকুয়াল প্রেজেন্ট থাকবে তাহলে স্মল ইন
সাইজ বাট নিউমারাস ইন নাম্বার তাহলে ভ্যাকুয়াল কিন্তু প্লান্ট সেলের ক্ষেত্রে দেখব যে লার্জ সাইজে একটা ভ্যাকুয়াল কিন্তু অ্যানিমাল সেলের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে ভ্যাকুয়ালগুলো ছোট হবে কিন্তু নিউমারাস হবে এত সংখ্যায় বেশি হবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ভ্যাকুয়াল ক্লিয়ার এছাড়াও যদি আমরা অ্যানিমাল সেলে খেয়াল করি তাহলে সাইটোপ্লাজমিক জেরিয়াটা রয়েছে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং আমাদের প্লাজমা মেমব্রেনের ভিতরে তাহলে এই নিউক্লিয়ার এরিয়ার মধ্যে যদি দেখি তাহলে কিছু সাইটোস্কিলিটেন স্ট্রাকচার এখানে প্রেজেন্ট থাকবে আমরা এইভাবে দেখাতে পারি কিছু সাইটোস্কিলিটেন স্ট্রাকচার কিন্তু এরকম প্রেজেন্ট থাকছে তাহলে আমরা এইভাবে দেখাচ্ছি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সাইটোস্কিলিটেন এরকম তাহলে এটাকে বলা হয়েছে আমাদের সাইটোস্কিলিটেন সাইটোস স্কেলিটন স্ট্রাকচার এই সাইটোস্কেলিটন স্ট্রাকচার যেটা বলা হচ্ছে সেটা দুই ধরনের জিনিস দিয়ে তৈরি হতে পারে বা দু রকম হতে পারে একটা হচ্ছে মাইক্রো টিউবিউলস একটা হচ্ছে মাইক্রো ফিলামেন্ট তাহলে একটা হচ্ছে মাইক্রো টিউবুল একটা হচ্ছে মাইক্রো ফিলামেন্ট মাইক্রো টিউবুল যদি দেখা যায় তাহলে এরা হচ্ছে তোমার এরকম টিউব লাইফ অর্থাৎ হলো হবে ফাঁফা হবে কিন্তু যদি আমরা মাইক্রো ফিলামেন্টের ক্ষেত্রে দেখি সেক্ষেত্রে কিন্তু এরকম সলিড হবে অর্থাৎ মাইক্রো টিবুল যেটা সেটা তোমার হলো বা ফাঁপা টাইপের হবে কিন্তু এখানে মাইক্রো ফিলামেন্ট যেটা সেটা কিন্তু সলিড হয় এবং মাইক্রো টিবুল যদি দেখা যায় তারা তৈরি হয় তোমার টিউবিউলিন প্রোটিন দ্বারা তাহলে এটা ফর্মেশন হয়েছে কী দ্বারা টিউবিউলিন প্রোটিন দ্বারা এবং এখানে যদি দেখা যায় তাহলে এরা তৈরি হয়েছে অ্যাক্টিন প্রোটিন দ্বারা তাহলে এরা কি তৈরি করছে এই যে টিউবুলিন এবং অ্যাক্টিন প্রোটিন আর টিউবুলিন একত্রিত হয়ে একসঙ্গে মাইক্রো টিউবুলস ফর্মেশন করছে এবং অ্যাক্টিন একসঙ্গে মাইক্রো ফিলামেন্ট ফর্মেশন করছে তাহলে মাইক্রো টিউবুলস মাইক্রো ফিলামেন্ট একটা সাইটোস্কিলিটন অর্থাৎ সাইটোপ্লাজম একটা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করছে যেটা কী হচ্ছে কোস্টকে স্ট্রেন দিচ্ছে একই সঙ্গে একটা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করছে সাইটোপ্লাজমের ভিতরে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সাইটোস্কিলিটন স্ট্রাকচার অ্যানিমার্সের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যাবে কারণ অ্যানিমার্সের ক্ষেত্রে যেহেতু সেলওয়াল বা কোস্ট প্রাচীর নেই তাহলে অ্যানিমার্সেরকে একটা স্ট্রেংথ বা শক্তি দেওয়ার জন্য সেখানে কি থাকছে আমাদের সাইটোস্কিলিটন স্ট্রাকচার প্রেজেন্ট থাকবে তাহলে একটা টিপিক্যাল অ্যানিভার্সারির ক্ষেত্রে কি কি থাকতে পারে সেটা আমরা এখানে কিন্তু বেসিক্যালি দেখানোর চেষ্টা করেছি তো এখানে অর্গানিজমগুলো আমরা কিন্তু একটা একটা করে মিনিমাম দেখেছি তাহলে সেক্ষেত্রে কী কী অর্গানিজ প্রেজেন্ট থাকতে পারে একটা অ্যানিভার্সারি সেটা আমরা এখান থেকে আইডিয়া করতে পারছি কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু নেটস অফ সেল সেটা কিন্তু ভ্যারি করতে পারে যেমন যে কোষের ক্ষেত্রে প্রোটিন তৈরি বা প্রোটিন ফরমেশন বেশি দরকার প্রোটিন প্রোডাকশন সেক্ষেত্রে কী হবে রাফ এন্ডিপোলিটিকুলাম বেশি থাকবে কারণ আমরা জানি আরিয়ার প্রোটিন ফরমেশন করে যে সেলের ক্ষেত্রে ফ্যাট উৎপাদন বা ফ্যাট সংশ্লিষ্ট বেশি দরকার সেক্ষেত্রে আমাদের কি এসি আর বেশি থাকবে যে কোষের ক্ষেত্রে যেমন পাখির উড্ডয়ন পেশি যেগুলো থাকে তাদের ক্ষেত্রে কি হয় প্রচুর যখন উঠছে তারা তাদের পেশি সংযোজন পোষণ হচ্ছে মানে অনেক এনার্জি দরকার তাহলে পাখির ক্ষেত্রে যদি আমরা উড্ডয়ন পেশি দেখি সেক্ষেত্রে তাদের মাইটোকন্ডিয়ার সংখ্যাটা বেশি থাকবে কারণ তাদের উঠতে গেলে মাসেল কন্ট্রাকশন হবে এবং এটিপি রিকোয়ারমেন্টসটা বেশি হবে তাহলে এখানে আমরা যেটা দেখলাম প্লাজমা মেমব্রেন কভারিং করে আছে সাইড প্লাজমিক এরিয়াটাকে এবং ভিতরে লার্জ সাইজ নিউক্লিয়াস সেন্ট্রালি প্লেস থাকে তাহলে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ডবল মেমব্রেনাস নিউক্লোলাস ভিতরে প্রেজেন্ট নিউক্লো প্লাজম থাকছে ভিতরে ক্রোমাটিন ফাইবার থাকছে নিউক্লো পর্দা থেকে আউট গ্রোথ ফর্মেশন হয়েছে যেটা টিউব টিউবের মতন তাহলে সেই গঠনটাকে বলা হয়েছে ইন্টোপ্লাজম রেডিকুলাম যেখানে রাইবোজম এমব্রেড আছে সেটাকে আইআর বলবেন যেখানে রাইবোজম এমব্রেড নেই সেটাকে আমরা এসিআর বলছি এবং ভিতরে এনজাইম ফিল্ড যে সিঙ্গেল মেমব্রেন বাউন্ড যে অর্গানিকগুলো থাকছে তাকে বলা হয়েছে লাইসোজম এবং এছাড়া আমরা ডবল মেমব্রেনাস এখানে কী বলো মাইটোকন্ডিয়াম ভিতরের মেমব্রেনটা ইনফোল্ড হয়েছে এবং সেখানে ক্রিস্টি ফরমেশন করেছে তাহলে ডিটেলস গঠন আমরা পরে জানবো এবং অ্যানিমাল সেলের ক্ষেত্রে ভ্যাকুয়ালের সাইজটা ছোটো কিন্তু নিউমারাস সিন নাম্বার সংখ্যায় বেশি থাকবে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যানিমাল সেলের ক্যারেস্ট্রিটিক ফিচার সেটা হচ্ছে সেন্ট্রিয়াল প্রেজেন্ট আছে এবং এখানে সেন্ট্রিয়ালকে পেরি সেন্ট্রিয়ালের টিউবুল যারা আছে তারা কিন্তু এটাকে ঘিরে রেখেছে নটা থাকবে তাহলে এখানে পেরি সেন্ট্রিয়ালের যে টিউবুল রয়েছে এবং সেন্ট্রিয়াল রয়েছে তার একত্রে সেন্ট্রোজম ফরমেশন করেছে যেটা সেল ডিভিশনের সময় স্পিন্ডেল ফাইবার ফরমেশনে কাজে আসবে এবং এখানে পেরি নিউক্লিয়ার পজিশনে যদি আমরা দেখি পেরি নিউক্লিয়ার পজিশনে কী আছে গলগি বাড়ি কিন্তু গলগি বাড়ি যখন প্রেজেন্ট থাকবে নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি তাদের পেরি নিউক্লিয়ার হবে কিন্তু তাদের অ্যারেঞ্জমেন্টের ম্যানারটা হচ্ছে কনভেক্স সাইডটা টুয়ার্ডস দ্য নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এন্ড কনকেপ সাইজ টুয়ার্ডস দ্য ফেসেস টুয়ার্ডস দ্য প্লাজমা মেমব্রেন
স্ট্রাকচার তাহলে এই হচ্ছে আমাদের একটা টিপিক্যাল অ্যানিমাল সেলের গঠন তাহলে এখানে আমি তোমাদের স্ট্রাকচারগুলো ড্র করে করে দেখানোর চেষ্টা করেছি এবার আমি একটা ফ্রেশ কপি তোমাদের দেখাচ্ছি সেটা একবার দেখিয়ে দিই সো দিস ইজ এ ফ্রেশ কপি অফ এ অ্যানিমাল সেল অ্যান্ড দিস ইজ দ্য প্লাজমা মেমব্রেন দিস ইজ লাইসোম দিস ইজ মাইটোকন্ড্রিয়া দিস ইজ সেন্ট্রিয়াল অ্যান্ড দ্য পেরিড সেন্ট্রিয়ালের টিউব ফর্ম দ্য সেন্ট্রোজম দিস ইজ কল কিউডি কনভেক্স সাইজ ফেসেস টুয়ার্ড দ্য নিউক্লিয়ার মেমব্রেন অ্যান্ড কনকেপ সাইজ টুয়ার্ড দ্য প্লাজম মেমব্রেন দিস ইজ এসিআর দিস ইজ আরিআর এম্বিরেড উইথ রাইবোজম অ্যান্ড আমরা সাইট প্লাজম ফ্রি কন্ডিশনের রাইবোজম থাকতে পারে সেটাও দেখিয়েছি এবং এখানে আমাদের সাইটোস্কেলেটিন স্ট্রাকচারটাও দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে তো এবং এখানে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা ডবল মেমব্রেন আস সেখানে নিউক্লিয়ার রাজ দেখানো হয়েছে একই সঙ্গে গ্রিন কালার এখানে ক্রোমাটিন ফাইবার এবং ভিতরে যে ম্যাট্রিক্স আছে সেটা হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়ার প্লাজম এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং সাইট প্লাজম মেমব্রেনের মাঝখানে যে এরিয়াটা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে সাইট প্লাজম এক্সটেন্স সেমি সলিড বা জেলিটনের যে সাবস্ট্যান্ট আছে সেটাকে আমরা সাইটো প্লাজম বলছি এবং সাইটো প্লাজমের মধ্যেই কিন্তু বিভিন্ন অর্গানিক যেগুলো আছে সেগুলো তোমার প্রেজেন্ট থাকছে তাহলে বিভিন্ন ধরনের অর্গানিক এখানে প্রেজেন্ট আছে মেমব্রেন প্রাণ আমরা দেখতে পেলাম তাহলে গলগিবাড়ি থাকতে পারে সেন্ট্রোল থাকবে এটা হচ্ছে বা সেন্ট্রোল যেমন একটা ক্যারেস্টারিস্টিক ফিচার্স অফ অ্যানিমালসের লাইফ সম থাকবে ভ্যাকুয়াল থাকবে স্মল সাইজ কিন্তু নিউমারাস ইন নাম্বার একই সঙ্গে এসিআর আর ইয়ার প্রেজেন্ট থাকবে এবং কোনটা কতটা থাকবে সেটা ডিপেন্ড করছে কিন্তু কোষের রিকোয়ারমেন্টের ওপর তাহলে এই হচ্ছে আমাদের একটা অ্যানিমাল সেলের গঠন এবং সাইটোসেলের স্ট্রাকচার যেটা আমরা বলেছি সেটা বলা হয়েছে দেখো একটা মাইক্রো টিউবুল একটা মাইক্রো ফ্লাইন তাহলে মাইক্রো টিউবুলটা দেখো হলো টিউবুল লাইক স্ট্রাকচার এবং এখানে মাইক্রো ফিলামেন্ট যেটা সেটা সলিড রড লাইক স্ট্রাকচার তাহলে এটা টিউলিট প্রোটিন দ্বারা তৈরি এটা অ্যাক্টিন প্রোটিন দ্বারা তৈরি তাহলে এই হচ্ছে আমাদের একটা টিপিক্যাল অ্যানিমাল সেলের স্ট্রাকচার ক্লিয়ার Thank you so much.